果不其然，聂捕头就是独龙帮帮主所杀。那大人的意思是，独龙帮犯竟敢谋杀我朝廷命官。这足够独龙帮帮主被抄家灭族，杀，不杀不足以平民愤，不杀不足以正国法。大人，这些年来，独龙帮帮主不曾对大人有任何。你有异议？属下不敢，属下这就去办。明末天启年间，官府腐败无能，独龙帮在富县欺行霸市，致使百姓民不聊生。帮主，小心！帮主，慢点。我没喝多，你走。我没喝多。慢点，慢点。哥，他们来了。赵捕头果然厉害，居然将独龙帮帮主诓出来了。机会难得。给你们，我想要的，你给不了。是是是，谁要杀我？老天爷！事已办妥，百姓贫困，就连我都在节衣缩食，可这些帮派凶徒却活得富贵，真让人气愤。独龙帮帮主已死，那我们的人，人在哪儿都无碍，听话就行。
知道谁干的吗？不知道。需要召集兄弟们去抓刺客吗？你很闲呢。最近帮里多事之秋，没事别回来。好看吗？好看。嗯、你来药铺找我，肯定有话要对我说吧？我可能要离开这里了。你是来跟我道别的？不是，我不是来跟你道别的。我想要你跟我一起走。不是，星哥，怎么了？刺杀帮主的凶手正在被堂主们审问同党的下落，两位堂主，喊你回去。凶手是谁？是，是魏然，正在被审问。青儿，回家等我。嗯，走。说吧，是谁派你来刺杀我大哥的？另外一个刺客在哪里？不知道。还敢嘴硬？给我把人带上来！没想到吧，居然还有个活口。魏然，说出你的同党是谁，我给你个痛快。我什么也不会说，跟他废什么话？我就不信，他的骨头比老蹄硬。等等。炎龙，你怎么说？这个人可是你的属下，帮归大于天，谁都不例外。有你这句话就行。你这儿没你的事儿，出去。等等，给我看清楚了，这个人你可认识？很像
但属下不能确定，昨晚那个刺客是蒙面的，而且，就是说，有可能是他了。是有点像，是有点像，还是就是？话给我说清楚了。按照帮规，如果污蔑帮众，也是死罪。这属下不敢确认。严龙，你是在袒护你的属下吗？我只是不想让我的人蒙冤。行江峰，昨晚子时你在干嘛？喝酒，喝酒，跟谁喝酒？跟我。而且只有我们两个，胡堂主，你是在怀疑我也是刺杀老帮主的同党喽？<笑>燕堂主，您多虑了，我只是想确认一下。听闻，邢副堂主。托德言堂主的信任，邢副堂主定有过人之处。我想问，邢副堂主可有办法让这个人开口啊？言堂主，清白也需要用行动来证明的呀。此事了了，你想去哪儿？离开这里，走得越远越好。你呢？我，我想我爹我娘了。我想回家。说。邢副堂主，我们都还等着你的审问呢。对，说，你的同党在哪儿？你说谁指使？<笑>我没有同党，要杀要剐，悉听尊便。人死了，只留下一个坟包，连个名字都没有。他死得其所，起码他的家人因他能富贵余生。拿来，拿什么？我的身份证明和官邸录影。你还不能走。你还有更重要的事情去做。你知道我这三年来过的是什么日子吗？随时都要警惕，警惕身边所有人。我连睡觉都要握着匕首。我不干了。这三年，你的家人被官府照顾，从流氓乞丐成为有身份的良民。我从来没有亏待过你和你的家人。杀害聂老捕头的凶手我已经查明，独龙帮帮主也死了。你交给我的任务我都已经完成，你为何还不放过我？独龙帮帮主已死，会有新帮主上任。你想让我做什么？独龙帮帮主？大哥死了，这独龙帮。需要一位新的主事之人。我们与大哥是结拜兄弟。
可炎龙，他是个外人，也是个麻烦。顾爷说的是，我们为独龙帮拼死拼活这么多年，绝不能让大权旁落外人之手。也许明天就没有炎堂主了。你还是另选贤能吧，我只要我的身份。就算是我恢复你以前的身份，你认为你和你的家人能活得了吗？你在帮中这些年，不会不知道刺杀独龙帮帮主的结果吧？你，一个作恶多端的帮派，能支撑数十年不倒？你以为仅仅就是帮众多而已？官府和独龙帮有勾结，只有控制独龙帮，才能彻底铲除独龙帮这个百姓身上的毒害。你还要我做什么？辅佐炎龙堂主当帮主，只有他当了帮主，你和你的家人，才能彻底摆脱被追杀的命运。据我所知。他是你在独龙帮过命的兄弟，炎龙他也是，他是不是不重要？重要的是你完成你的任务。记住，不该问的，永远别问。没想到老帮主尸骨未寒，你们就如此急不可耐。要你的人下手都轻点儿，终归炎龙那个赌场营生，日后可是我们的。先生有毒，炎堂主武艺高强，不用点手段，怎么留得住你？一起出师傅，兄弟们都在应付。
谁？事情先救人。啊、哦，听声音好像是那边。什么人？走，要我命的人。你先预防，开门，我来想办法。啊，快开门！开门！赶紧开门！快，开门！找你的住处，没有你们想要的东西。没有我们想要的东西，不见得。小娘子，你这刚才可有人来过？没有啊。没有，那你紧张什么？你身后是什么？躲开，让我看看。银子，你别过来！你别过来！干什么呢？都什么时候了，你们还有心情干这事儿？不知道死活吗？我。他的伤太重，而且中毒，我这里没有解毒的药，得去药铺。你不能去药铺。你需要什么？我去拿这是你要的草药。炎龙伤势如何？只剩半条命。本以为毒龙帮帮主的那两个结义兄弟只是些穷凶极恶、没什么脑子的凶徒，没想到他们动作这么快。你知道谁要杀炎龙，那你为何不出手？你以为我昨晚是刚好巡查云世界啊？再说，这点风波，炎龙都搞不定。今后如何服众？炎龙重伤，行动不便，医馆又不在炎龙的地盘内，一旦露面，难逃一死。不还有你吗？这个世界是公平的，想获得自由就要付出代价，条件不会变。炎龙不但要活着，还要当上毒龙帮的帮主。你也看到了，他们现在要你们的命。我可以帮你
这是什么地方？朋友的地方，放心，安全。多谢了。唐丽怎么样了？酒房被烧了，赌场也被纵火。帮里怀疑杀害老帮主的人还藏在咱们唐里，烟塘的兄弟们被勒令不能外出，现在是人心惶惶。烟塘不能散，人心散了，就再也聚不起来了。剑灵牌如见堂主，你给我。如果我死了，你就是烟塘的堂主。拿着。等你好了，我带兄弟们来接你。手上还变娘们儿了，不要喝了。堂主，邢堂主，烟塘的地盘已经被蛇塘控制了，塘里的兄弟被虎塘的人缴了械，挨个盘查，询问你跟烟塘主的下落，说你和烟塘主是，是谋害老帮主的凶手。你们不要轻举妄动，等我消息。是。现在邦里正值多事之秋，能不能把银龙拿下，就看这几天。这个时候，赵统这小子约咱们会面，我怕是不怀什么好意。要不，咱们先找个什么理由推脱了吧？怕个屁！咱们也算是跟着老帮主刀山火海过来的。咱们越货的时候，赵统他毛还没长齐呢，怕他。明枪易躲，暗箭难防啊！据我观察，赵统这小子阴着呢。哎，知县大人的钱袋子现在咱俩看着呢，他赵统会不知。咱俩要是出了什么别的岔子，回头知县大人那儿看他怎么交代。再说了，这偌大的独龙帮，要是真乱起来，赵统那点能耐，他收拾不了。话虽如此，但不得不以防万一。要不，明天我还是不去了吧。找个理由就说，孝敬知县的账出了问题，我正抓紧查证。也罢也罢，你出，俺可不出。明天，俺就去会会这个赵统，看他能奈我何。总捕大人，怎么就你一个人？蛇堂主呢？老蛇他忙着呢。明白了
，蛇堂主是觉得这帮主之位志在必得了，所以也就不把我这总捕头放在眼里了。赵总捕，你这话，俺就不明白了。谁当帮主，那是俺们帮内之事，还轮不到一个外人说三道四。你别忘了你什么身份，在跟谁说话。我给你面子，叫你一声虎堂主；不给面子，你就是个下三滥、地痞流氓。你们独龙帮，逼良为娼，贩卖私盐，偷运武器，犯下的事以为我都不知道吗？我管你什么虎堂主、猫堂主，我现在就能把你就地正法了，你信不信？今日我请你来呢，不是想找事儿，是想平事儿。你们帮主这一走啊，独龙帮上上下下乱了套了，不是青楼被抢，就是赌场被烧，闹的是百姓日子难过。知县大人也为此夜不能寐，还真应了那句老话：“帮门不可一日无主啊。”那以赵总捕的意思是。出来吧。我也没别的意思，就是希望这副县呀，早日恢复太平。咱们也不挑日子了。就今天，我做个见证，你们拳头对拳头，公公平平的打一场，谁赢，谁当帮主。我有言在先啊，我不是多管闲事儿。你们帮主之位落了定，我跟知县大人那儿也算是好交代了。他，<笑>他恐怕还不够格吧？叫你们燕龙出来跟俺打。堂主令牌现在在我身上，有我，暂代堂主。严堂主被你和蛇堂主所害，身受重伤。今日，我便替严大哥讨个公道。说害了严龙，你有证据吗？你们独龙帮行走江湖，靠的都是嘴吗？好，既然你找死，今天。就让你知道俺虎爷的厉害回去跟你们蛇堂主带个话，说这帮主之位就是炎龙的了。虎堂主，虎堂主，看来这话呀是逮不到。被新疆风和赵统的厮给联手设计了。什么？新疆风背后是炎龙，炎龙会不会跟赵统有关系？呃，他们是不是一伙的？哼，还用得着问？啊，我早就说了，赵统这个人阴着，还有炎龙那小子，也不是什么善茬。虎爷也是。他偏不听，这回行了。我们哥俩帮主没当上，倒成了老帮主的陪葬。
，炎龙这招釜底抽薪可真绝呀、啊！少爷，这是您要的酒。嗯。既然已经撕破了脸，那今晚是一定要拼出个你死我活了。你跟了我几年了？五年。谢少爷。记着，从今以后，咱爷儿俩有难同当。有福同享，蛇爷一定不会亏待你的。谢蛇爷，喝，喝呀！啊，是。好管家，今儿你不死，就是蛇爷我死，只能拿你顶替蛇爷了。不过你放心，蛇爷不会让你白死的兄弟们，都起来吧！谢皇族主，你们都是我炎龙的兄弟，兄弟就不应该分彼此。日后只要有我炎龙一口热汤，众兄弟就绝对不会喝凉的。谢皇族，告辞。韦宋堂。青儿，你的事办完了。嗯，办完了。还要走？你知道我最想要的是什么？嗯，晚上我等你回来。好。原来如此。蛇爷，那不是赵统吗？这赵总捕怎么跟这个娘们儿有来往呢？嗯都起来吧！谢谢帮主。独龙帮的兄弟都是一家人，就不应该分彼此。有饭，大家一块吃；有难，大家一起扛；有银子，大家一起花。所以，独龙帮以后不设分堂，帮中兄弟不分家。好。够义气。好一个独龙帮不分堂，堂中兄弟不分家。炎龙，就凭你一句话，就把我兄弟的地盘全给吞了，你就不怕撑死啊？蛇堂主
。你，我，我什么我？是不是很奇怪我还活着没被毒死啊？蛇堂主，今日可是我毒龙帮的大日子。我当然知道今天是毒龙帮的大日子，我这不特意送上一份大礼吗？你们不想看看，我给你们送来什么礼物？打开。是那个救了严帮主的大夫吗？真巧，巧各位，巧此女救了炎龙的性命，且与行府堂主关系甚密。可你们知不知道，此女是个细作？石头，话不能乱说，你有什么证据？各位，本人发现此女与总捕头赵统有来往，果不其然，在此女家中搜到此女调查毒龙帮的信函，请各位管事大人过目。行江峰，这些信函中有很多是帮中的隐秘，你真是聪明一时糊涂一时，此女就是赵统安插在你身边专门监视你的。今天你的一举一动。官府是知道的清清楚楚。你不会这样做的，对吗？阿青，你说话，青。我没有出卖你，我没有。好。炎龙，你的救命恩人是个细作，按照帮规勾结官府可是死罪，你看着办吧。按照帮规，此女窃取帮中秘密，杀无赦。严帮之祸，兄弟，至少你救不了他。好，我看谁敢动！给我拿下！江峰，我就是细作，我是官府的内应，我背叛了你，我该死，我该死！你们都听到了吧？都听到了吧？啊，他是个细作！你说什么，青儿？你在说什么？把此女带下去。青儿，青儿，青儿，青儿，按照帮规，他也不应该放过。来呀、啊，动手啊！来呀、啊！好，我走，我走，你你们你走。赵捕头。既然你放我一马，他如果定当重谢，我的人本来还有大用，这笔账得找你算。啊
蛇堂主被我杀了。为什么？什么为什么？为何派他来监视我？你不信任我，为什么还要让我当细作？信任？这个世界上有这个东西吗？我自由了吗？还不行。你！可我女人死了，我兄弟也死了，我在独龙堡三年还不够换一份清白的官爹吗？你的承诺呢？我也想履行我的承诺，可我只是个捕头，不是知县。是大人的命令。做好你该做的事。我和你一样，身不由己。什么身不由己？快，小心点！想知道一切，为什么就不能傻一点呢？有些事情知道了，不一定是好事。你为何要这么做？行贿、官府、沆瀣一气。你以为我想这么做吗？我跟你一样，我们都是身不由己的傀儡。做个傻子、瞎子，有那么难吗？兄弟，你相信我，我不会亏待你的。我不想把命留在这里。你是想离开？这潭水太浑也太深，我怕陷进去。永远都没有抽身的那一天。也对，以你的身份，本就不应该趟进这趟浑水里。你知道我是谁？我知道你的身份证明和官谍录影在赵统手里。我还知道东西藏在哪儿。你如果想离开，我可以帮你。你为何要帮我？因为你救过我的命，你是我的兄弟。
人龙。安心做你的帮主不好吗？荣华富贵还不能满足你。我，我想做人。你第一天踏进毒龙帮，就注定你做不了人，你只能做鬼。尹帮主在哪儿？邢副帮主，帮主之情未归。快召集人马，速速去找。是。严帮主，严帮主，严帮主，严帮主，严帮主，严帮主，严帮主，严帮主，你们俩去那边。是。严帮主，你们去那边。是。是。严帮主，严帮主。严帮主，严帮主，严帮主。
叶龙大哥，叶龙，叶龙大哥，叶龙大哥，叶龙大哥。既然来了，就进来吧。关碟录音我可以给你，不过我有个条件，我的命更重要。加上他呢？你威胁我，是何错？我本不愿杀阎楼，毕竟他也是我的人。你半夜带我来此。不是为了挨到被你杀的人吧？这是我爹的灵位。当年我爹成为独龙帮帮主，在复县可以说是称霸一方。要钱有钱，要势力有势力。外人看来风光无限，可实际上并不如此。天下分士农工商，可我赵家在官家的眼里，连最卑微的商人都不如。表面上知县对我赵家礼待，可暗地里，我爹被知县当成一条狗，一条为他卖命、为他赚钱、为他顶罪、随时可以抛弃的一条狗。我爹不想我走他的老路。希望为我搏个前程，哪怕是牺牲一切，也要让我走上仕途，摆脱匪类这个身份。一大明律，匪类不可成为良民，如贱籍下等，永不可入仕。就是为这个，我爹隐藏了我的身份。就因为这个，我爹视我为路人。就是因为这个该死的匪类不可成为良民的大明律，我从小到大都不敢当众叫他一声爹。可我身份的秘密，还是让老捕头得知。站住！按律查验。聂捕头，都是些火油，叫你的手下都小心点。查验，是。打开。啊，小心！如此大意，你跟那聂总捕干的都是些出生入死的活儿，你呀、啊，怎么就一点也不懂得护着自己呀、啊？爹，孩儿不这么拼命，如何能完成您的心愿？赵彤，赵彤在家吗？聂总捕，快坐下。
赵统啊，你伤势如何呀？只是些皮外伤，已无大碍了。嗯，幸亏当时有人不顾性命舍身相救，不然后果不堪设想啊！你可知救你的是何人？是，是，独龙帮帮主。独龙帮帮主。你什么都不要讲了，我什么都不想知道。明日，你还是主动提辞呈吧。啊，聂总部，是我无能当差不力。聂总部，我改。孩子，你先起来。你比别的捕快都勤奋，都努力。这些年我都看在眼里。可是本朝有本朝的规矩，什么人能入室，什么人不能，大明律上写的清清楚楚。唉，你还是去别处另谋出路吧。聂总部，聂总部，聂总部，聂总部。三年，是不是什么都没有查到？是因为你根本就查不到，没人知道那天发生了什么。只是知县不再给我时间，我必须得动手了。不这么做，我怎么能坐稳总捕头这个位子？你真以为就凭你和魏然能刺杀我爹？若不是你那日故意透露帮助行踪给我。我确实一无所获。你以为知县要除掉我爹是为了复县的百姓？不是，是因为聂捕头的死，让知县察觉我爹不是一只听话的狗。他铁了心要除掉他。呃呃是他成全了我，我们赵家从此成为良民。后面的事情你都知道了。你为何把这秘密告诉给我？因为你是个聪明人，我们都是知县手里的棋子，知县不允许棋子不听话。不听话的棋子的下场，你应该清楚吧？比如我爹，你没有官爹和陆隐证明你的身份，你就是匪类，哪儿都去不了。还有你的女人，她在等你。你想要做什么？我想做一个官。一个好官，造福一方的官。至于你，独龙帮需要有人帮我看着。
没想到啊，没想到，炎龙这个混蛋也对独龙帮的财富早有觊觎之心。当初我派你盯紧炎龙，果然没有错。不然我们谋划独龙帮这么久，最后摘桃子的就会是炎龙。大耳英明，哎，也不是什么大事。你有什么人选，牢靠一点的？行将峰，就是你派去独龙帮的探子。是。没想到，炎帮，炎龙居然真是官府的细作。我还是不相信。不做亏心事，不怕鬼敲门。官府派细作潜入独龙帮，就说明独龙帮的所作所为已经触犯了王法。看看独龙帮以往做的这些事，我们没有被问斩，已是大幸了。那以后，我等该何去何从？凡触犯王法之事，立即停止。独龙帮在复县名声恶劣，大多因此而来。生意还在咱们手里，踏踏实实干，一样能养得活帮里的弟兄。你们记住，太贪心，没有好下场。不如留个好名声。是，是。没想到邢江峰当上独龙帮帮主，咱们复县变了个样子。咋吧？听说独龙帮要洗心革面，造福复县百姓。我看咱们以后每天可以回家吃口热饭，睡个安稳觉喽。这身官服，你觉得如何？目前看，还不错。这帽子啊，太小了。转大人的话，你想让独龙帮弃恶从善，不可能。该怎么做你懂。独龙帮现在是你来掌管，这复县的财富由你来搜集。我只是个监工而已。听说巡抚大人近日要来复县，不知大人那边准备的如何？你这消息够灵通的呀。识时务者为俊杰，我果然没有看错你。大人，您看，这是按您要求安置的住所，您还满意吧？嗯，对对，清廉，一定要清廉。嗯。巡抚大人，里边请。曹大人，哎，你这知县的日子过得很清苦啊。哎，等这次各县巡视完毕，我一定会上奏朝廷，向圣上禀明。谢谢巡抚大人，巡抚大人，您请上座。大人请。大胆
，小的是错，小的这就去收拾。哎，这箱子。箱子里面是什么？竟然如此沉重！打开看看。这，大人，这不是我的，这真不是我的，小的一点都不值钱啊！大人饶命！大人饶命啊！给我拿下！大人饶命啊！这箱子里的东西真不是小人的，大人啊！大人饶命啊！大人，知县贪赃枉法，赃物都在这里。这些搜刮民脂民膏的不义之财，我要随同囚犯上报朝廷，命令下去。这是罪证，谁也不得触碰。是。大人，您为我复县除去大害。是我父亲，再见青天。赵宗伯，这次人赃俱获，你功不可没。本官看好你，多谢大人。那就仰仗大人了。嗯。好消息，巡抚大人的书信到了。总部大人，这是我家大人的书信。恭喜大人，贺喜大人。嗯啊，小哥一路多有劳累，这是我家大人赏你的酒钱。哦，谢谢大人，书信已达，小人告退。总部道，巡抚大人信中说了什么？依您这次功绩，一定能加官进爵。属下先恭贺大人，您这……大人，怎么了，大人？巡抚大人没有给您加官吗？这滚出去！滚！这个狗屁巡抚，人模狗样，惺惺作态，给我满盈满许，到最后告诉我。圣人知县需要正气，还需要经过吏部的考核。他说了不算。升官是需要正气的，以你的能力，假以时日便我不想假以时日。我不想在总捕头的位置上蹉跎岁月。这期间，若州府派了新的知县，我依然只是个总捕头。知县贪赃枉法被你扳倒伏法。百姓不受压榨，安居乐业可期。为官是为民，你这个总捕头，当得不错。这顶帽子太小了，满足不了我胸中的抱负。我想在更高的位置施展我的才华，我想要相匹配的权利。再帮我一次。答应你所有的要求，包括拥有一个华丽的身份和你的女人。我背负着赵家所有的期望，还赌上了我爹的性命。我不能只做一个总捕头。那你到底想要如何？我要一个政绩，一个天大的政绩。如今复县被你搞得太安稳了。没有什么大的可上报的案子，谈何政绩可言？帮主
。何事？刚才总捕头安排人把一堆私货存在我们这里。知道了。我有一个证据，一个天大的证据。等等。存的什么东西？属下碍于情面，也不敢多问，就让他们把东西先存在这儿。都是大坛子，估摸是酒吧。看他们小心翼翼搬运的样子，应该是价值不菲。东西在哪？在隔壁院子里打开，帮主，这不太……打开，是。小心，把我吸了。帮主，坛子里不是酒吗？不是，是油，猛火油。帮主，这么多的猛火油，这赵统他一语何为啊？幸好你提前发现，万一疏忽着火，那毒龙帮必被焚成灰烬啊！难不成赵统是想要铲除我毒龙帮？帮主，果然如您所料，我等蹲守了不久，就抓住了此人，他就是来放火的。帮主，饶命啊！帮主，饶命！帮主，饶你可以，把你们混入我毒龙帮的人，一一指认出来。大人。毒龙帮那边情况如何呀、啊？行动失败了，我们安插在毒龙帮的人都被邢江峰驱逐出毒龙帮了。又是一个翅膀硬了、不受控制的棋子。给我召集所有人，今晚清剿毒龙帮。是。小心有诈！你们在这儿守着，我进去看看。是赵总捕，邢某等候多时了。邢江峰，我给你荣华富贵，你不要，非要弄得尸横遍野才满意是吗？你用毒龙帮兄弟的性命换取功名，你不怕遭天谴啊？毒龙帮是我走上仕途的棋子，谁会在乎棋子的死活？做大事者不拘小节。瞻前顾后，只能庸碌一生。你跟我成就一番伟业，也不往来这世上走一遭啊？这样不好吗？我只想做个平庸的人，你何必苦苦相逼？赵统，你能否放过我
和赌龙帮的兄弟们。你这帮兄弟在我眼里啊，不过是一些蝼蚁。我赵统一声令下，一个都别想活。好。原来你早有防备，你我相识多年，我太清楚你的为人。你以为我新疆风真的会坐以待毙吗？你私吞官府清酒，暗杀朝廷命官，你害死那么多人，该抄家灭门的是你。可笑！证据呢？你有吗？在你的密室里，我见过你给老帮主的书信。你去过我的密室居然偷我的东西，那又都如何？只要你死了，一样不会有人知晓我的秘密。是吗？将这幅密函送往州府，交给巡抚大人。即使找我兴师问罪，我也不希望独龙帮再受胁迫。是。赵统，我一直期望你能像你所承诺的那样。当一个廉洁爱民的好官，我也能给帮里的兄弟们寻个好的归宿。但是这段时间，我看到你执迷不悟，一错再错。你在乎的，只有你自己手中的权利。既然你们自寻死路，那我就成全你们。天承运皇帝诏曰：“行江风，复献衙役，铲除赵统恶贼，破获杀梁冒功大案，且辅助州府平息复县暴乱，功不可没。现恢复行江风良民身份，升为复县总捕头。”
，你现在是复线的天了，官府、独龙帮都为你马首是瞻。这些都不是我想要的。那你要什么？我想要的是自由和你。争名夺利到头来都是空。<笑>